Pierre-Luc Gagnon is one of the best skateboarders on the planet. In California, he's a celebrity, but in Quebec, his home province, he's almost unknown. This is your seventh career win on the Dew Tour. How big of a win is it for you? That's a run I've been looking for all year. I didn't really want to talk about it before the event. That's why I didn't say anything. It means the world to me. Pourquoi que les médias canadiens, québécois surtout, ne le couvrent pas? Il faudrait leur demander à eux autres, parce que c'est pas olympique. Mais fuck, il n'y a pas rien que les olympiques. Pierre-Luc Gaillon, que l'on voit ici, encore une fois, je le répète, l'athlète le plus méconnu au Québec. Le média à Montréal, je trouve qu'ils sont vraiment un peu disconnectés, puis c'est un peu arriéré où est-ce que ça parle de hockey au mois d'août. Je reviens pas souvent au Québec parce que j'ai rien à faire au Québec puis il n'y a personne qui s'intéresse à qu ce que je fais au Québec. PLG, a very deserving champion. Le chemin officiel pour la rente. Ça a beaucoup changé, là. Ça fait quand même 14 ans qu'il est parti, mais... Le chemin pour se rendre, c'était ici. Disons que les branches ont beaucoup, beaucoup euh, grandi. Elle est encore super belle. Quand même qu'il y a des feuilles, là, c'est l'automne. C'est ici que ça s'est passé beaucoup au début, à 10 ans, 11 ans. C'était la rampe que j'y ai faite, euh, dessiner avec lui les transitions. Je sais pas comment il y en a, mais c'est pas de visser les vis, c'est de fraiser les tôles pour que la vis qu'elle soit plate. Ça, c'est de l'ouvrage. Faut que faut que aimes ton gars, puis faut que tu, tu vas y faire plaisir. Tu en as passé des heures assis à la table de pique-nique. Ah, si, la dernier. table de pique-nique était là, j'étais assis. Quatre heures, cinq heures, on portait ma bière, puis lui, ce qui était, je coupais. Puis on revenait dans la soirée vers 8h30, jusqu'à 10h, il était un autre shot. Trois fois par jour, d'habitude. Puis Luc a eu son premier skate vers l'âge de 8 ans. Je le prenais par la hanche avec ma main, puis je courais et je le poussais sur la hanche. Il a emmené ben des un peu plus vieux là, à rire de lui. Il l'appelait petit bébé à papa. <rire> Moi, quand j'étais jeune, le skate, c'était vraiment ma priorité. T'sais. Comme j'avais des amis, ah oh, ouais, on s'en va écouter de la musique, on s'en va chiller. OK, ouais, je vais aller, mais je m'en vais skater pour deux, trois heures avant ça. Comment de temps ça a pris pour savoir qu'il était bon en skate? Pas bien, bien de temps. C'était facile à voir qu'il était meilleur que les autres. Je dirais pas qu'en 89, c'était clair que c'était ça que je voulais faire pour gagner ma vie, mais je dirais qu'en 92, ça commençait à être clair, tu sais. Bon, en tout cas, présente-toi une première shot, tout seul. Euh, oui, je m'appelle Pierre-Luc Gagnon. Je viens de Montréal, j'ai 18 ans. Puis je suis <rire> Ensuite, la première année, euh, ben, il a gagné plus cher que moi comme prof de gym. Fait que euh, le cégep, il a pris de bord pour un an. Puis la deuxième année, ben, il a gagné plus cher que moi et ma femme réunie. Fait que là, le cégep a pris de bord pour tout le temps. En 2000, il est parti pour la Californie pour six mois. Il n'est pas encore revenu. <rire> J'ai fini deuxième au X Games au mois d'août de l'an 2000. Puis à ce point-là, je me suis dit, ouais, ça, je viens d'avoir 20 ans. Si je veux devenir un des meilleurs skaters au monde, il faut que je sois à San Diego, en Californie, à skater avec Bucky, Bob Burnquist, Tony Hawk, puis Danny Way. Quand j'ai vu Pierre-Luc skate, il était évident qu'il avait quelque chose de spécial. Tony Hawk est une légende vivante, l'un des pionniers de la vertical ramp and one of the most decorated skaters of all time. His foundation built skate parks all over the U.S. 
they're either contest skaters or they're video skaters. I feel like PLG was one of the first to blend those two into Vert. Because he can bust out stuff on video that is one of a kind. You know, stuff that no one else could possibly do. And stuff you're not going to do in a competition because it's, it's just too fucking hard. <laughs> Maybe he's got an edge that we don't have from where we've been raised. Danny Way revolutionized the art of skateboarding. He created the Mega Ramp, which in 2005 allowed him to perform one of his most epic stunts, jumping over the Great Wall of China. I was raised in San Diego in Southern California in the Mecca for skateboarding. So it, I'm a little jaded by what I've seen growing up here. Maybe there's just a different level of appetite that comes from being further away from it. A little bit more hunger it takes to get there. Skateboarding is such an art form. I don't like to think of people as rivals necessarily. I think that they're fierce competitors, and Pierre is one of the fiercest competitors I've ever seen. Pierre, oh, yeah. Up there with Bucky, up there with Sean White. Once he gets a focus, it's almost impossible to break him out of it. And, uh, and if he's under pressure, he's going to perform better. Pierre's style's like so unbelievably technical. Elliot Sloan is one of the best vertical ramp skaters on the circuit, a solid rival for Pierre-Luc Gagnon. You know, there's only a handful of guys that have really been able to get to that level of like technicality and, and, and board control is, is really just like mind blowing. Nolly heel flip, Indy 360. He's the only guy who can do that trick and to do it in a run after that many tricks is so impressive. That's why he gets the huge scores. There's no question that Pierre has become a legend in, in vertical skateboarding. Le skate, c'est un milieu qui est super tough parce qu'à chaque année, même si je suis là, ah oh oui, j'ai gagné les X Games huit fois, le deux tours cinq fois, j'ai gagné des centaines de contests. Mais si j'arrête de gagner cette année, puis que je gagne plus de contests, tous mes commanditaires, ils vont me couper mon salaire, ils vont arrêter de me commanditer. Fait qu'à chaque année, c'est comme si je recommence à zéro, puis il faut que je reprouve qu ce que j'ai déjà fait, puis que je continue à faire ça année après année après année. A hip injury has been slowing PLG's progress for the past few months. He's meeting with health specialists, but no one can find the source of the problem, which could have consequences for his career. I got this crazy freaking knot like in here, and it got better to where I can skate now, but it still fucking hurts. It's not as bad as it used to be. It's not stopping you from skating. No, I can still skate, but like... Are you stretching before you skate? I'll like, let's say I'll stretch like in the morning or an hour before I skate, like I'll spend like a, a solid hour stretching and then like, are I've been stretching for at least an hour a night. How are you doing in there? Is that sore? Yeah, but it's not... Ow, yes. <laughs> I think I found a spot. <laughs> All right, so look. It seems like a little bit lower. There's like, Good almost nerve. like a nerve thing like that's like got this bro yeah yeah i know i know i know i know i know you do <laughs> but we're going to come up to the origin first because that right there we want to identify origin of what we're working on first before we get into what's happening in the belly ça continue à me faire mal comme ça là il va falloir que je prenne ma retraite tu sais puis où il va falloir que je prenne un break de d'un an ou deux puis que j'essaie de revenir à ça plus tard J'ai un enfant qui s'en vient, puis si je suis plus capable de faire du skate comme je fais depuis les dix dernières années, puis là que l'enfant arrive à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment pas un bon timing. Ben, tu sais, je suis pas occupé parce que j'essaie de... de faire sûr que tout est prêt à l'entour de la maison pour... Euh... pour euh... Léo, euh, je suis pas habitué de dire son nom en français, <rire> mais euh, ça, on essayait de trouver un nom qui allait être euh, qu'on pouvait pr prononcer en français et en anglais. 
Mais euh, il y a beaucoup de choses. Il faut, faut que sa chambre soit prête, qu'on aille... On a organisé un baby shower pour Denise. Là, on a eu un paquet de cadeaux avec ça. Originally, I wanted Leo's name to be Wolfgang, but with Pierre's last name, it really didn't flow well, and I don't think that his parents would be able to pronounce Wolfgang very well. So, he had been a lot watching a lot of um, what is the movie, uh, The Wolf of Wall Street. <laughs> no, it's, it's got nothing to do <laughs> yes, with that. Yes, it does, and I happen to think Leonardo DiCaprio is hot. So we kind of combine the names a little bit. You let me have the middle. Well, his name's Leo Wolf Gagnon. He could yeah. skate, he can act. <laughs> He'd be a construction worker, Leo Wolf. So <laughs> it'll be good. We're going longer. I think we should go. <sighs> the doctor hasn't called me back yet, and I can still talk to you. She's the one I can't talk to you anymore. Oh. Yeah, how long is this fucking doctor gonna take to call back? It's been like literally like 20 minutes. Like, come the fuck on, like seriously. Yeah? Oh, hang on. Hello? I would probably wait another three or four hours. She's Surreal still talking hours? between contractions and she's laughing. Oh, Ok, ok, la première. Oui, 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 ici. Ah, ça, c'est sa première board que j'ai achetée. La Vision Jink. Ça, c'est euh, celle qui a gagné la première médaille d'or au, au X Games en 2002. C'est lui qui était brillant. Il réussissait bien à l'école, mais c'était pas son bag. Le bag, c'était le sport. Puis là, on voyait que c'était le skateboard. Fait que euh, moi, je me suis dit, ouais, faut rendre ça intéressant, l'école. Mon père, il venait déjà un programme de sport-études en basketball à Lucien Pagé. Moi, quand j'étais arrivé au secondaire, L'école juste à côté de chez moi, c'était une école qui était spécialisée pour le sport-études. Mais c'était tous des joueurs de hockey ou des patineuses artistiques. Pour ça, on a du sport ça dans le skateboard. C'était comme une joke. Ça, je me souviens, la directrice, la, la première fois que je l'avais rencontrée, elle m'avait dit, si tu as un sport, moi, je l'avais regardé, je n'étais pas trop content. Elle a dit, oh, ben, je m'excuse, elle a dit, on va recommencer. C'était vraiment drôle. C'était la fédération de patins à roulettes qui <rire> a été capable de nous backer pour que mon père écrive un programme de sport et tout ça dans le skate. Moi, Pierre-Luc, il me mettait bien de la pression pour avoir des places pour skater. Fait que là, j'ai su que la ville de Boucherville... Euh, il cherchait quelque chose pour les jeunes qui n'étaient pas du hockey, qui étaient spécial. Je leur en ai fait du spécial. Un skate park. Aïe, <rire> J'avais trouvé le local. Puis là, j'ai été à réunion euh, de l'hôtel de ville avec pas mal de kids, une centaine, je pense. Je leur ai dit aussi que moi, je mettais 25 000 de ma poche pour euh, la construction des rampes. Le gars m'avait demandé pourquoi je faisais ça. Je dis, ben, pour lui. Commencer, c'était dans le cours d'école. Je me pratiquais à tenir mon équilibre. C'est comme ça qu'il faut commencer, hein, ouais, d'abord. Ben là, j'ai commencé à aimer mieux ça. Fait que je suis allé à des rampes euh, dans plusieurs places. Là, maintenant, le centre de skate. Ben, c'est ça, parlons-en. Il vient d'ouvrir. Bon, toi, j'imagine que depuis que ça s'est ouvert, ben, tu te pratiques seulement à cet endroit-là. Oui. De 12 ans à jusqu'à temps qu'il parte, J'étais tout le temps avec. Tout le temps, tout le temps. Euh, Toi et soir, j'étais au parc. Toi et soir, je le voyais rider. Euh, je suis allé après parce que. Puis là, il est 9 h, là, on ferme. Ah, mal le faire, ce maudit truc-là. Puis là, il était 9 h 20. Puis là, il est 9 h 20. Là, il endait le truc. On partait. Mais ça prenait le temps que ça prenait, mais. T'as une tête de cochon, hein? <rire> T'as une tête de gagnon. In 1992, PLG's father built an indoor skate park in Boucherville, a suburb of Montreal. It was the heart of the developing skateboarding scene in Quebec. Skaters traveled from across Canada and the east coast of the United States to ride the ramps. Dan Mathieu, photographer and editor of Exposé magazine, also skated at the Boucherville Park. 
He followed Pierre-Luc Gagnon's career for 20 years. Leo Wolf Gagnon's arrival has totally ruined his father's skateboarding schedule. Pierre Luc is slowly recovering from his injury. He's convalescing with his son by his side. Hey, buddy, did my kids? Yeah, yeah. No, ça, je me suis déchiré un, un muscle dans dans hanche. Puis c'était pas un ligament, puis c'est pas un problème de dos. Ça, supposément, comme moi, je te commencé qu'il y a comme trois docteurs ici qui ont tout manqué ça. T'sais. Je descends à Montréal, je vois ce gars-là, docteur Guy Voyer, qui a été référé par mon physiothérapeute ici en Californie. Il me fait passer deux, trois petits tests. Il me dit, ah, oh, moi, je suis presque sûr que c'est ça. Puis là, boum, il l'a trouvé sur la MRI, là, tout de suite. Fait qu'il m'a dit qu'un muscle déchiré, c'est 21 jours de, de guérison. Où est-ce qu'il faut que tu arrêtes de, de, de pas mal tout faire? Là. Fait que. Euh... Là, j'ai fait ça, tu sais, je... mais il dit, ton pro... le problème, moi, ce que tu as comme tout mal fait, c'est que moi, ça guérissait jamais parce que premièrement, j'ai pas jamais pris 21 jours, tu sais, je prenais une semaine ou deux. Puis ouais, en plus, je faisais des étirements durant tout le temps que je prenais off. Ouais. Puis ça, il dit, tu fais des étirements, fait qu'à chaque fois que tu fais des étirements, tu redéchires ton muscle. Là, j'avais quasiment le goût de poursuivre l'autre gars, man, ouais. que lui, il me disait de faire des étirements. J'ai dit, dude, j'ai perdu comme trois mois avec ce gars-là en essayant de faire des étirements, puis essayer de faire guérir ça. Puis il me dit, oh, fais-toi en pas, tu vas guérir, continue à faire des étirements, tu fais du progrès. Là, j'ai dit, ah ouais, je deviens plus flexible, mais je fais aucun progrès comme pain-wise. On est en route vers euh, la rampe à Tony Hawk. Il euh, y a une rampe euh, privée à l'intérieur, ici à Vista, qui est à peu près à 15 minutes de chez moi. Puis euh, je dois skater là au moins euh, 3-4 fois par semaine. Pas mal tout le monde de la scène de, de rampe habite aux alentours de Encinitas, Carlsbad ou Vista. C'est pas mal ici où est-ce que tout, tout a commencé, tu sais. Bones Brigade, t'sais, Tony Hawk, Lance. Euh, Steve Caballero. Toutes les meilleurs au monde, ils sont ici depuis longtemps. Fait que, tu sais, si tu viens de quelque part d'autre, comme l'Europe ou le Canada, tu sais, c'est naturel de vouloir venir ici pour skater avec tous ces gars-là pour devenir aussi bon qu'eux, tu sais. California is a skateboarding mecca. This is where modern skateboarding history started. During a heat wave in 1975, authorities forced homeowners to drain their pools. The surfing community used these free ramps to ride their skateboards. A new skating group, the world-renowned Z-Boys, started a whole new skateboarding style inspired by surfing. Skateboarding became a legitimate sport. A few years later, those empty pools were replaced by vertical ramps. C'est quoi tu veux shooter? Euh... Ça ben, cool, je sais pas, c'est ça. J'aimerais ça, ce ouais, comme... cool, ça que... commencer avec une silhouette, genre avec le mur, nice. avec une euh, ouais. ouais, ça, je pourrais essayer de... Tu sais, un met method, ça pourrait vraiment être cool en silhouette, parce que je, je suis comme full extended, comme ça, puis je suis regular. Ça faudrait faire ça, ce wall-là. Ça serait plus facile sur ce mur-là. Parce... Tu veux-tu euh, veux aller me donner un focus? Ah, oh, fuck! Damn. Woo! He felt good on that one. Yeah, it looks good. Give me one sec. Yeah, that's fucking perfect, man. Word. Oh, your back foot is so sick. Ce serait cool pour quoi over the channel. Ouais. J'ai fait un truc la semaine passée qui était sec, mais je sais pas de quoi ça aurait l'air en photo. Sur le shoot long lens, 
d'ici, tu penses que ça sortirait bien? Comme de la façon que tu veux être placé, je te verrais bien. Non, tu me pas. Je te verrais pas. Je pense que tu vas manquer mon board. Fuck, that's it! Damn it! Ah, dude, I'm fucking tripping! This trick's pissing me off. Je viens juste de recommencer à skater, ça fait à peu près un mois. Fait que, tu sais, je commence à skater bien, là, mais, tu sais, après tout l'an passé que j'ai été pas mal off, puis blessé pendant un, un long bout de temps, ça me prend quand même au moins un mois, un mois et demi, là, avant, là, tu sais, de, de me sentir, là, super confortable sur mon board. Wow! Ça sent bien, ça. Ouais, non, ça, ça a super bien sorti, les couleurs, là, avec le, le gris. Yeah. <rire> yeah, buddy. Well, have fun. Have a good session. Tu trouves-tu que ça progresse, là? Oh, ben oui, ben oui. Tu sais, comme il y a à peu près un mois, j'avais peur de faire des, des kickflips et des 540, puis tout ça. Là, tu sais, mes kickflips, mes 540, puis tout ça, je fais tout ça, là. Les, le... switch, ouais, ouais, ouais les... tous les trucs en switch, c'est facile. J'ai aucun problème avec les trucs en switch. Oh, je All right, cool. Je te, je te OK. All right, bonne émission, puis euh, on se rappelle demain matin. Tiens, as-tu vu cette photo-là? Comparativement à Pierre-Luc, j'en ai oui, pas. Comme il se ressemble, c'est incroyable. Bien, c'est son gars supposé. Deux amours. C'est une présentation, mais il ressemble pas mal. Oui. <rire> Deux bébés adorables. Oh, ben ça. <rire> On verra. Mon Pierre-Luc, c'était pas un bébé difficile, c'était un bébé facile. Non. À deux mois, Pierre-Luc, il faisait du bateau. Puis à un an et deux mois, bien, il avait son siège d'auto dans le bateau, puis il nous regardait faire du ski nautique. <rire> puis à quatre ans, il faisait du ski nautique. <rire> Denis a été un excellent père. Ça, là-dessus, là j'ai jamais rien reproché. Il a été vraiment un excellent père. Bon, comme bien des pères qui s'occupent de leurs enfants. Tu sais, le parc, ça marchait. Tu sais, j'arrivais de l'école en courant parce que j'étais responsable d'un programme de sport-études. Tu arrives au... à la maison le soir à 6 heures d'avoir coaché. Puis euh, le souper est là, tu manges. Puis euh, des fois, je pognais une assiette, j'emmenais ça à Pierre-Luc au skate park, il mangeait sur le comptoir. Euh, je passais à la soirée jusqu'à 9h30 au parc, je revenais à la maison. Bien, la maison était placée, tout était sept, puis c'était elle qui s'occupait de ça. Puis, tu sais, c'était comme une. C'était comme une usine, là. Complet. On venait au job, tout le monde fait sa job, puis euh, euh, c'est ça. Euh, tu fais ta job, je fais ma job, puis. Euh, on... C'est ça, être parent, c'est de faire une job, puis de la séparer, puis de d'avoir de... l'idée, c'est que ton gars est bien, toi, t'es bien, puis euh, tout va bien, puis... Des fois, ça réussit, des fois, ça doit pas réussir. Des autres, ça réussit. On est content. <rire> At 20 years old, Pierre-Luc packed his suitcases, stuffed everything into his little Jetta, and left Montreal for California. He wanted to skate with the best, and the best all lived in San Diego. C'est sûr que c'était super difficile. Premièrement, il fallait qu'il prenne sa place. Puis il arrivait au rang, puis il n'était pas connu. Il apprenait l'anglais en même temps. Yeah, my name is Pierre-Luc. I'm from Montreal, Canada. But now I'm living in Encinitas, California. Usually when I'm in California, I wake up and I make a bunch of phone calls. So I try to go see my sponsor and then I try to go to the YMCA skate park around 2 in the afternoon to practice. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de, de commentaires négatifs, tu sais, à propos de moi quand, quand je suis arrivé en Californie parce que tu sais, tu as un paquet de gars qui sont établis, puis là que eux ils commencent à réaliser que tu sais, qu'il y a une coupe de jeunes qui sont meilleurs qu'eux, qui font <rire> certains trucs mieux que eux ils le font. Puis là, à tout de suite la première année, j'ai pas déjà dans les compétitions, tu sais. I remember the first time I was like, well, we got another guy on the ramp now that's like gonna be taking, you know, one of the top places here consistently soon. So that means that there's less spots to go around. I think PLG brought an international flavor to the vert world, and it was like, whoa. These guys are serious, you know, up in Canada, French Canadian. We're like a step back just because of our French language, French name, you know. It's a lot harder to promote uh, 
French Canadian than an English guy, you know. Tu sais, si j'étais si américain, j'aurais sûrement été comme euh, un peu comme Sean White, où est-ce qu'il est le American po poster boy, puis il gagne toutes les compétitions, puis le, le réseau de télé américain, ils veulent que ça soit lui la face de la compétition. Ou est-ce que moi, je suis Canadien, puis je suis un peu comme euh, le vilain, tu sais, le bad guy que, qui, qui veut essayer de détrôner le champion américain Sean White et Bucky Lassick. Ça a changé quand même beaucoup. Maintenant, tu sais, je peux faire des activités avec, tu sais, je peux, je peux me promener avec, je peux jouer avec, tu sais, on, peut, on se promène en skate, on fait tout ça. Euh, tu sais, quand, quand ils étaient naissants, tu sais, ils font pas grand-chose, ils peuvent pas marcher, ils sont comme pas là, comme à 100 <rire> tu sais. Et puis, euh, tu sais, c'est pas mal juste les nourrir puis changer, changer des couches. Où est-ce que tu t'en vas, là? Si t'en vas, Léo, viens ici, là. C'est dangereux, là, la grosse rue passante, là. C'est dangereux. Viens, viens, on s'en tourne ici. Je fais du skate depuis que je suis tout petit, puis, tu sais, j'ai tellement d'années... Euh, ça fait tellement d'années que, que je fais de la compétition comme ça que c'est peut-être bien que j'ai pris un peu de temps off, tu sais, pour euh, laisser mon corps comme euh, récupérer, puis quand lui, tu sais, passer du temps avec lui. Cette blessure-là, ça m'a vraiment aidé parce que... Tu sais, comme on m'a enlevé qu ce que j'avais pendant un an de temps, puis là, j'étais là, j'ai eu vraiment de la difficulté l'an passé. Fait que ça, ça m'a vraiment aidé à regagner de la motivation par vouloir faire des compétitions encore, puis, euh, puis, puis, puis redevenir, tu sais, on top. PLG? Yep. Do some transverse overhead catches, too, Pierre. Try to grab one-handed. That's right. Hammer that shit. Who gives a fuck? Let's roll. PLG's convalescence is over. It's time for him to focus on training for one of the most important competitions on the circuit, the Dew Tour in Los Angeles. What did you say? Yeah, yeah, I'm on the ramp. You're pretty good, your arm. No, it's good. I'm doing my exercise and everything. Okay, it's good. Okay, it's good. It's good. It's good. It's good. It's good. All right. On est ici chez Elliot Sloan, c'est un de mes bons amis. Yo! What's up? Chill and chill. Mes jambes sont peut-être pas encore à 100%, tu sais. Des fois, mes jambes, ils se fatiguent un petit peu. Mais je commence à me sentir de mieux en mieux là, à chaque fois que je skate. C'est juste que j'ai encore des petites douleurs, mais rien d'extrême. De, oh. Je trouve que en ce moment, j'essaie de, de skater à chaque jour, puis vraiment reprendre tous les trucs que je faisais avant, améliorer certaines choses. Puis moi, la façon que j'ai été capable de me démarquer, c'est de ne pas suivre tout ce que les autres gars faisaient parce que je vais faire quelque chose d'unique, que quand le monde me voit skater, ils sont pas habitués de voir ça. T'sais. Choose some product over here. Welcome to the oh, GoPro oh. gear storage. Uh, we're going in. Oh, sweet. That's what I'm looking for. Can I <laughs> get one of those? Yeah, that's a 32. Oh, thank you. Sure. Go. All right, yeah, that's it.
So you're just going to set a board up for competing? Yeah. A professional skateboarder is sponsored by a plethora of brands. When it comes to displaying those company logos, they don't leave anything to chance. Sponsors supply clothing, helmets, and boards to promote themselves. Yes. Many stickers, small board, because we win our life in having des commanditaires. Puis eux, ils veulent avoir leur logo sous ma planche pendant que je skate. Si tu finis bien toute l'année dans toutes les contests, mais là, les, les, les commanditaires, tu sais, ils sont confiants d'investir euh, dans toi. Mais tu sais, si tu fais bien juste une fois de temps en temps, tu sais, c'est quand même difficile des fois pour une compagnie de s'investir avec toi parce que, tu sais, ils savent jamais comment tu vas skater, tu sais. Okay. Let's go get the boards, Leo. On va aller chercher les planches. Oh, ouais. Leo, vite. Vite. Ouais, on est prêt. Deux tours de main, Leo. PLG prepares for big competitions like the Dew Tour all year round. First prize is $20,000. A decent amount, but nothing compared to what he can earn from his sponsors, multinationals who want to show off their colors. Skateboarding is a lucrative sport. PLG is a millionaire in a $5 billion industry. The Dew Tour takes place in the heart of Los Angeles and is broadcast around the world. Having won the previous year, Pierre-Luc is here to defend his title and leave a champion once again. He must repeat the same routine three times and is judged on his best attempt. Yeah, these runs are only 30 seconds, so it's about 12 walls, so these guys are trying really, really hard to run. They're just trying the most difficult combinations that they can try. Coming your way right now, though, originally from Montreal, Canada. What do you say, Los Angeles? Let's get loud for PLG! Yeah. He launches into his first routine, but makes too many errors to win. Yeah, a little bit of time left here, and that oh. is gonna do it. Throwing in a crooked grind and a switch feeble. He's the yeah. returning champ from the last time we had Skate Bird out here to do tour. PLG sitting in second place right now. You know he's gonna step it up right here and try and take out Jimmy and get on that top spot. Starting that runoff, very similar to what we saw in run one. Let's see what he changes up the line with a little bit here. Gotta hang on for just a 
five more seconds. Throwing a little Nolly heel flip, Nolly heel flip. And that'll do it right there. Another full pull there. What do you say, everybody? PLG is in second place after two flawed routines. He only has one chance left to do his best tricks. He gives it his all, but he just can't turn it around. He has to be satisfied with second place. I'm so glad it's over. It's in pain up there. contest beaucoup trop lent. Tu sais, ça avait pas de sens, man. J'étais là, tu j'ai commencé à avoir mal dans le dos, man. J'étais là, fuck! Allez, on finit? Ouais. Oh, ouais, moi, ouais. je suis content du contest. C'est vrai, ça me fait chier un peu que la rampe était, était super euh, grippy comme ça, parce que moi, je trouve que c'est ça qui me comme un peu empêché de faire mon grapefruit. Ça, c'est le truc que, tu sais... Euh, tu sais, je l'ai tellement facilement à la maison, là, je, je l'aime, ce truc-là, tu sais, c'est mon truc, là, tu sais, je fais ça les yeux fermés. Puis là, il a, il a fallu que je l'enlève de ma run à cause que c'était super sketchy sur la rampe qui était, euh, qui était grippy. Moi, je pense que c'était vraiment une qui était trop sec. Non, mais j'ai pas le choix, hein? il, a, il a vanté au bout. Ouais, ah, ouais. Tu sais, j'ai pogné la première run, là, je serais allé, puis je voulais faire la deuxième run dans la première run, mais j'ai pogné, ouais, ouais, pogné un, un genre de gros coup de vent, puis tout, puis là, j'ai pas pu faire le truc. J'allais pas assez vite. Puis dans ta première run, il y avait deux 540 avec euh, trois, trois euh, air. Ah, je sais, mais écoute bien, en tout cas. Ah non, je sais, je n'étais pas, pas super content de ma première run. Euh, tu sais, comme ma deuxième run, ça aurait dû être ma première run. All right, ben moi, il faut que j'y aille, il faut que je descende en ville. Là, fait que je vais te rappeler plus tard. OK. OK? On se rappelle demain, de Moi, Pierre-Luc, je pense que j'ai tout été son chum. Puis je pense, j'espère que je suis son chum. Je suis pas rien que son père. Je suis son père, mais son père est son chum, c'est pareil. J'ai tout le temps été comme sa référence. Tu sais, je veux dire, c'était motif, ça. <rire> On se... Tu sais, je vais... je vais dire des choses. Je vais lui dire à lui, je vais dire, écoute, Pierre-Luc, là, c'est qui, le... qui, le... qui le numéro un? C'est toi, mais ben, come on, là. Euh... Tout le monde sait que tu vas gagner. Tu sais que tu vas gagner. Fait qui qui peut te battre? Oui, c'est vrai, il y en a un qui peut te battre. C'est quoi répondre? C'est lui. C'est toi qui peux te battre. Sans ça, il n'y a personne qui peut te battre. Ça, je vais lui dire des choses comme ça. Puis je vais le faire encore. Puis je vais lui dire, oui, non, Pierre-Luc, tu t'en vas là, là. Ils savent que tu vas gagner. Je le sais que tu vas gagner. Tu le sais que tu vas gagner. Ben gagne. C'est fini. Oui. Pour vrai, c'est ça que tu dis. Ah, t'en racontes des choses, toi. C'est la première fois qu'il vient au Québec. Mais je le vois pas assez souvent, là. Il m'oublie, il ne se souvient plus. Il est très, très, très dépendant de sa maman. Son papa aussi. Fait que si, je peux jouer avec, là, facilement, là, si maman et papa sont dans son champ de vision. Si à un moment donné, ils disparaissent, oups, là, qu'ils se rencontrent, le maman, papa et puis là, ne sont plus là, là. Ben, ils ne veulent plus jouer avec moi. <rire> On se voit pas assez souvent. Non, ça c'est sûr. Je suis émue parce que je m'ennuie de mon petit gars. 
je regarde les vidéos, puis des fois, là, je ris en regardant ça, puis là, je me couche le cœur un peu. C'est pas mal en train de tomber en pièces, ça, ici. Ça serait cool d'avoir quelque chose à skater ici, tu sais, pour quand je reviens faire un tour, parce qu'en ce moment, il n'y a absolument rien, puis ça rentre là, c'est... Honnêtement, c'est pas mal une perte de temps, là. Si t'avais 41, 42 ans, t'étais plus sur le tour, tu venais passer euh, six semaines l'été, on avait un bateau, tu fais du bateau, puis là, tu rails, je dirais, bon, là, ça va à peine, mais tu viens, tu passes huit jours, tu arrives en coup de fusil, euh, tu es fatigué, tu sors d'un contest, faut que tu te reposes. Moi, là, aller mettre ça là, à date, je suis pas hot. Pour moi, ici, vraiment, honnêtement, là, je suis pas en retraite encore, puis c'est un peu trop euh, comme uh, slow paced pour mon, mon, mon mode de vie, tu sais. C'est bien correct. Non, je sais que c'est correct, mais c'est pour ça mais que j'ai ça. Qu tu viens passer 5-6 jours, 7 jours en famille, puis après, tu tentes tout. Ouais. Cool. Ah, Léo, il a l'air à l'aimer en rampe, par exemple. C'est un ballet. Lui, il aime le ballet. Come on, Léo. Je suis super heureux de qu ce que j'ai accompli dans les dernières années, t'sais, surtout en considérant que j'ai eu une coupe de blessures, puis à chaque fois que je me suis blessé, j'ai été capable de revenir puis faire aussi bien, si c'était pas mieux, que qu ce que je faisais avant. J'ai été capable d'accomplir plus que j'ai jamais vraiment imaginé être capable d'accomplir, tu en ce qui est en rampe ici. <rire> non, mais tu sais, c'est comme... Euh... Tu sais, ça fait longtemps que je fais du skate, t'sais. Comme Fuck, je suis over it, man. Non, mais c'est comme c'est temps pour regarder comme, comme 20 ans, tu sais, de passé, puis... Euh... Attends un peu, là. Je suis même pas regarde de parler. Qu'est-ce qui te chasse de même? Ah non, mais tu sais, c'est comme tu passes comme 20 ans à faire quelque chose. Tu sais, tu reviens ici où est-ce que tout a commencé et tout ça. Oh, fuck, man. 